অষ্টম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ ইনস্টিটিউট অফ বেসিক ম্যাথসের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের গণিতের প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব প্যাটার্ন নিয়ে গতদিন একটি ক্লাস করেছিলাম সেখানে কিছু মৌলিক আলোচনা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম প্যাটার্ন কি প্যাটার্ন কয় ধরনের হতে পারে এবং সেই প্যাটার্নগুলো থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো আমাদের এখানে প্রয়োজন আসে এই অধ্যায়ে যার জন্য মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এরপরে স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলি এবং সেই স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কীভাবে নির্ণয় করতে পারি আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সূত্র প্রয়োগ করে সেগুলোও দেখিয়েছিলাম কিন্তু সেই স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের আমি বিস্তারিত ওটা দেখাইনি মোটামুটি একটু ধারণাটা শুধু গতদিন দিয়ে গেছিলাম এবং তখন আমি বলছিলাম স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের বিভিন্ন রকমের যোগফল আমাদের হতে পারে বিভিন্ন রকমের সংখ্যা হতে পারে এবং তাদের যোগফলগুলো আমরা কীভাবে করব সেগুলো আমি আজকের ক্লাসে দেখাবো এবং সেটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর সূত্র প্রয়োগ করা শিখব এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিখব আমরা আরেকটি বিষয় সেটি হলো একটি এই প্যাটার্ন থেকে প্যাটার্নের যে আমাদের সংখ্যাগুলো থাকে সেই সংখ্যাগুলোতে একটা বীজগণিতিক রাশি আমরা তৈরি করতে পারি এটা তো একটা পাটিগণিতের অঙ্ক আর সেই পাটিগণিতিক যে বীজগণিতিক প্যাটার্নগুলো আছে সংখ্যাগুলো আছে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলো থেকে আমরা একটা বীজগণিতিক রাশি তে রূপান্তর করতে পারি আর রূপান্তর করার পর আমাদের যত তম পথ বের করতে বলুক না কেন সেখান সেগুলো আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারি আর সেই প্রক্রিয়াটা খুব গুরুত্ব সাথে তোমরা দেখবে সেই প্রক্রিয়াটা তোমাদের শেখা খুবই খুবই জরুরি এবং সেটি তোমাদেরকে অবশ্যই আমি আজকে শিখিয়ে দেব এরকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আজকে আমি দেখাবো এইগুলো দেখানোর পর গতদিন দেখাইছি আজকে দেখাইছি এই দেখানোর পর আমার এই চ্যাপ্টার শেষ অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের ভিতরে যত অঙ্ক আছে বইয়ের ভিতরে যে তিনটি অঙ্ক আছে তিনটি পারবে এবং বিভিন্ন শনে বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলোকে যখন আমরা সলভ করব তখন দেখবে এই দুইটি ক্লাসে আলোচনা যা করছি গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস এই দুইটি ক্লাসের এগুলোর মধ্যে থেকে তখন তুমি যে কোনো প্রশ্ন দেখলে একে একে সমাধা করতে পারবে তার মানে এই দুইটি ক্লাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তোমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছো তা আশা করি সবাই গুরুত্ব সহায়কার সহকারে একদম ফুল ভিডিওটা ফুল ক্লাসটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে তা আমরা শুরুতে আমরা বই আমি কিন্তু অলওয়েজ একটি কথাই বলি তোমরা বইটাকে সামনে রাখবে কারণ আমি বই বইয়ের বাহিরে কোনো কিছু পড়াবো না বইয়ের ভিতরে বইয়ের তো আসলে একটু একটু টিপস দেওয়া আর সেই টিপসটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করে তোমাদেরকে আর একটু বড় করে বিশদ আকারে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই তাহলে বইতে আমাদের যে টপিক্সটা দেওয়া আছে ওই টপিক্সের উপরেই আমরা আলোচনাগুলো করব আমি বাহিরের কোনো কিছু আলোচনা করব না কারণ তোমাদের পরীক্ষাতে তোমাদের এই বইয়ের ভিতর থেকেই থাকবে অর্থাৎ বইয়ের এই টপিক্সের উপরেই থাকবে এই জন্য তোমাদেরকে আমি বলি বইটাকে সবসময় সামনে রাখবে এখন আমি শুরুতেই যাই গত দিন যেটার সামান্য একটু দেখে দিয়েছিলাম একটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কীভাবে নির্ণয় করা যায় সূত্র প্রয়োগ করে সেটা দেখাইছিলাম এবং ওইটারই বিস্তারিত ব্যাখ্যায় চলে যাই ঠিক আছে গত দিন তো আমি বিস্তারিত দেখাইনি শুরুতে আমি সেটার বিস্তারিততে চলে যাই তারপর আমরা জ্যামিতিক প্যাটার্ন অর্থাৎ ওই যে বীজগণিতিক যে প্রক্রিয়া সেটা আমি পরে দেখাবো দেখো বা এটার মধ্যে আমাদের বীজগণিতিকটাও চলে আসবে এখনও আমার হাতে চলে আসবে যেমন দেখো আমি তোমাদেরকে গত দিন দেখাইছিলাম যদি থাকে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় যোগ ডট 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 যোগ একশো মানে একশো পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যার যোগফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা কীভাবে আসলো সেটাও গত দিন দেখাইছি তাহলে আজকার ওই ওই অংশ দেখানো দরকার নাই সূত্রটা আসলো কীভাবে প্রতিটি জোড়া তৈরি করছি এখন সূত্রটা আমি সরাসরি লিখি তাহলে এই এক থেকে একশো পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যার যোগফল আমরা কীভাবে বের করব তাহলে দেখো এখানে আমাদের যোগফল যোগফল নির্ণয়ের সূত্রটা কি ছিল আমাদের প্রথম পদ যোগ শেষ পদ ভাগ দুই গুণ পদ সংখ্যা এখানেও লিখতে পারি অথবা উপরেও লিখতে পারি আমরা এখানে দিলাম না একবার উপরেই দিয়ে দিই প্রথম পদ যোগ শেষ পদ এখানে গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই এটি আমাদের সূত্র ছিল তাহলে এই অঙ্কে আমাদের প্রথম পদ কত এক শেষ পদ কত একদম শেষ পদ একশো তাই না গুণ এখানে পদ সংখ্যা কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম একশো পর্যন্ত যদি যাই তাহলে আমাদের মোট কয়টি পদ আছে একশোটি পদ কারণ এখানে গ্যাপ কত করে হয় এক এবং দুইয়ের মধ্যে গ্যাপ হলো এক এক এখানেও এক 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 করে আগাইছে তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি এক এক করেই আগায় 
তাহলে তো এখানে লাস্ট সংখ্যাটা কত একশোই অর্থাৎ এখানে আমাদের মোট পদও আছে একশোটি তাহলে গুণ পদ সংখ্যা একশো ভাগ দুই এটাকে ক্যালকুলেশন করো একশো আর এক যোগ করলে হয় কত একশো এক তার সাথে গুণ করব একশো ভাগ করব দুই দিয়ে তাহলে দেখো একশো আর এটা গুণ করলে আমাদের যা হয় গুণ করে তাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে এখানে আমাদের গুণ করলে কোথাও এক শূন্য এক লিখে দুইটা শূন্য বেড়ে যাবে তাকে আমরা ভাগ দিব দুই দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য অর্থাৎ পাঁচ হাজার পঞ্চাশ তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যার যোগফল কত পাঁচ হাজার পঞ্চাশ আমরা কিন্তু এভাবে গতদিন তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম তাহলে এই সংখ্যাটাই দিয়ে বুঝাইছিলাম তাহলে এটা তো পারলে এবার যদি অন্য কোনো সংখ্যা আসে একটু ব্যতিক্রমী সংখ্যা আসে সেগুলির যোগফলগুলো কীভাবে বের করব এবং এই সংখ্যাটাই আছে এখানেই এখান থেকে বলল প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগফল বের করো প্রথম পঞ্চাশটি এই একটি ধারা ধারা মানে কি একটা ক্রম ক্রমান্বয়ে যে সংখ্যাগুলো সাজানো থাকে সেটাকে বলা হয় একটি ধারা তাহলে একটা নির্দিষ্ট স্টেপ বাই স্টেপ যেগুলোকে সাজানো থাকে এটি হলো আমাদের ধারা তাহলে এই ধারার প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল নির্ণয় করো আমাকে কিন্তু বলে নাই একশোটি পদের তাহলে প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল নির্ণয় করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এই একশোর জায়গায় কি হতো শেষ পদ পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ তারপরে ক্যালকুলেশন করে যা আসে তাই হতো ক্লিয়ার তোমার এখন তো পারবা মানে প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল কত হতো তাহলে এখানে আমার যোগ পঞ্চাশ দিতাম গুণ এখানে পঞ্চাশ দিতাম এভাবেই হয়ে যেত এখন দেখো আমি আর একটি সংখ্যায় নিয়ে যাই দেখো এই অঙ্কটাই আমাদের এইভাবে না থেকে যদি থাকতো দুই পাঁচ আট এগারো ডট ডট এরকম আমাদের লাস্ট আর জানি না এখানে মনে করো পঞ্চাশতম পদ পঞ্চাশতম পদ পর্যন্ত এটা আমাদের প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ এগুলি আমরা বের করতে পারলাম তাহলে এখন পঞ্চাশতম পদ পর্যন্ত আমাদের এই সংখ্যাগুলো বের করতে হবে এখন পঞ্চাশতম পদ কত সেটা তো আমরা জানি না তাহলে আমার একটা একটা করে আমি এরকম যেতে পারবো যে এখানে তিন করে প্রতি টাইম মধ্যে দেখো ব্যবধান আছে কত করে তিন করে তাই না এই দুই এবং পাঁচ এই দুইটা ব্যবধান কত তিন মানে তিন বাড়ছে পাঁচ থেকে আটের মধ্যে ব্যবধান তিন আট থেকে এগারোর মধ্যে ব্যবধান তিন তাহলে এগারোর পরে সংখ্যাটা কত হবে হ্যাঁ পনেরো এগারো বারো তেরো চোদ্দো হবে তাই না এরপরেরটা হবে সতেরো তারপরেরটা হবে বিশ এভাবে করে আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত লিখতে যাব এরকম কয়টা সংখ্যা লিখলাম কেবল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটি লিখলাম এরকম পঞ্চাশটি সংখ্যা লিখে তারপরে আমাকে দেখতে হবে যে লাস্টের পঞ্চাশতম পদ কত তাহলে একটা লেন্দি প্রসেস না অনেক বড় একটা কঠিন বিষয় তাহলে এই কঠিন বিষয়কে সহজ করে নিয়ে আসার জন্য আমাদের কিছুক্ষণ আগেই বললাম আমাদের জ্যামিতিক অর্থাৎ বীজগাণিতিক প্রক্রিয়ায় আমরা নিয়ে আসবো এখানে এটিকে আমাদের এটি কিন্তু দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই মজাদার একটি বিষয় তাহলে এখান থেকে আমরা এখন কিভাবে আমরা এই বীজগণিতিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ বীজগণিতিক একটি রাশিতে এটা নিয়ে আসতে পারি সেই রাশিটাকে আমরা এখন দেখাবো আমরা এটাকে মুছে দিই এটা এখন আমার দরকার নেই এখান থেকে আমরা বীজগণিতিক রাশি তৈরি করব তাহলে বীজগণিতিক রাশি যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের এখান থেকে আমার প্রশ্নটা কি করলো প্রশ্ন লিখি নিম্নোক্ত ধারার প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল কত তাহলে আমাকে এই প্রশ্ন করছে হলো নিম্নত্ব ধারা মানে এই ধারাটার পঞ্চাশতম পদের যোগ ফল কত পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল তাহলে পঞ্চাশটি পদ মানে কি তাহলে পঞ্চাশতম পদটাকেও আমাকে বের করতে হবে আগে নাকি তাহলে পঞ্চাশতম পদটা আমরা বের করতে হলে আমাদের এই যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কত করে বৃদ্ধি পাইছে দেখো তো বৃদ্ধি পাইছে কত করে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখো তিন করে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম তিন তিনের সাথে আমরা একটা ক দিয়ে দিলাম অজানারাশি একটা ক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে 
এখন তিনের সাথে ক দেওয়ার পর এখন আমরা যোগ বিয়োগ করে যেভাবে দেখব প্রথম সংখ্যাটা এই ক এর মান দেখো তিন গুণ প্রথম এটা আমরা প্রথম সংখ্যা চিন্তা করেছি প্রথম সংখ্যা কত দুই আছে তাই না তাহলে প্রথম মানে এক তিনের সাথে এক গুণ করলে কত হয় তিন তাই না তিনের সাথে এক গুণ করলে হয় তিন কিন্তু আমার এখানে প্রথমটা আছে দুই তাহলে প্রথমটা কি তিনের সাথে এক গুণ করার ফলে যা হয় তার চেয়ে এক কম আছে না প্রথমটা তিন তো আমি যেটা ব্যবধান প্রতি ক্ষেত্রে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপের পরিবর্তে লিখলাম তিন এই তিনটা কিন্তু মুখস্ত কোনো তিন না এখানে আমাদের গ্যাপটা চিন্তা করব প্রতি ক্ষেত্রে গ্যাপ আছে তিন সেই তিন লিখলাম এরপরে ক আমরা একটা অজানা একটা রাশি এক্স ওয়াই জেড যে কোনো একটা রাশি দিতে পারি যেহেতু আমরা বীজগণিতিক রাশি বানাবো তাহলে বীজগণিতিক রাশিতে তোমাদের তখনই হয় যখন একটি অজানা রাশি থেকে যায় অর্থাৎ কি এক্স ওয়াই জেড ক খ গ ঘ এরকম আমাদের কোনো কিছু থেকে যায় তাহলে আমরা এখানে ক দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা পাটিগণিতের মধ্যে এই জন্য আমরা এখানে বীজগণিতিক রাশিটাই বানাবো কিন্তু আমরা সংখ্যা দেব বাংলার এই জন্য ক দিয়ে দিলাম তাহলে তিন ক কিন্তু এখন প্রথম পদ যখন বের করব তখন প্রথমের পরিবর্তে মানে এক তিনের সাথে এক গুণ করলে কত হয় তিন আমার তো এটা মিলল না তাহলে কি করব সেই তিনের থেকে যদি আমি এক বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমার প্রথম পদটা মিলে যায় তিন একে তিন তিন থেকে এক বিয়োগ করলে কত হয় আমার কি দুই হয়ে গেল না এটা কি প্রথম পদ এবার দেখো দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ এই তিনের জায়গায় তিনই লিখলাম কয়ের পরিবর্তে দুই লিখলাম তিন দুগুণে ছয় কিন্তু আসে করত পাঁচ তাহলে এক বিয়োগ করলে আমার কি পাঁচ হয়ে গেল না তৃতীয় পদ তিন গুণ তৃতীয় মানে তিন তিন তিরিখে নয় কিন্তু আসে কত আট তাহলে এক বিয়োগ করলেই আমাদের পাঁচ হয়ে কত আট হয়ে যায় একইভাবে দেখো চতুর্থ পদ তিন গুণ চতুর্থ মানে কয়ের পরিবর্তে এখানে কয়ের পরিবর্তে এক বসাইলাম দুই বসাইলাম তিন বসাইলাম চার বসাইলাম তাহলে তিন চার বারো কিন্তু আসে করত এগারো তাহলে তার থেকে এক বিয়োগ করলে আমাদের এগারো হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি আমাদের এইটার সাথে এই মানগুলো এই মানগুলো আমার কার সাথে এই উপরের এগুলির সাথে মিলে যাচ্ছে না তাহলে দুই পাঁচ আট তিন তাহলে এইটা আমরা কোন সূত্র প্রয়োগ করে দেখো আমাদের দুইজনের মধ্যে যে ব্যবধান সেই ব্যবধানটা লিখলাম তার সাথে একটা অজানা রাশি ক দিলাম এবং সেইটা এই ক দেওয়ার ফলে সেখান থেকে এক বিয়োগ করলে আমাদের এই ধারাটা মিলে যায় তার মানে তিন ক যোগ এক এইটি হলো আমাদের সেই বীজগণিতিক রাশি ক্লিয়ার বার তাহলে তিন ক যোগ এক বিয়োগ এক কারণ এক বিয়োগ করার ফলে খালি তিন আর ক দিলাম তাতে কিন্তু আমাদের এই রাশিটা মিলে নাই তাহলে দেখো তিন একে তিন তিন দুগুণে ছয় তিন তিরিখে নয় তিন চারে বারো কিন্তু কোনোটাই কিন্তু মিলছে না কিন্তু প্রত্যেকটা থেকে যদি এক বিয়োগ করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটাই ধারাটা মিলে যায় তাহলে আমাদের বীজগণিতিক রাশিটা আসলো কত থ্রি ক মানে তিন ক বিয়োগ এক এইটি হলো আমাদের বীজগণিতিক রাশি মজার একটা বিষয় না তাহলে এইভাবে আমরা বীজগণিতিক রাশি যখন বের করলাম চতুর্থ পদ আমরা বের করতে পারলাম এখন পঞ্চমটা আমি তিনটা তিনটা করে গুনে গুনে যাওয়ার দরকার আছে এখন আমার যদি বলে সপ্তমটা সপ্তম পদ কত হবে তার মানে কি তিন ক যোগ এক তাই না তিন ক এর পরিবর্তে কত সপ্তম মানে সাত ও যোগ তো না বিয়োগ আমাদের সূত্র এখানে লিখছি বিয়োগ না তাহলে বিয়োগ এক তিন সাথে একুশ একুশ থেকে এক গেলে বিশ দেখো তো এই যে সপ্তম পদ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম মিলে গেছে এখন আমাকে বলছে পঞ্চাশতম পদ কত হবে সেটা আমার বের করা দরকার যেহেতু আমার প্রশ্নে এক ধাপে বলে দিচ্ছে ধারার প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগফল কত তাহলে আমার পঞ্চাশতম পদ কত সেটা তো আমাকে বের করতে হবে তাহলে পঞ্চাশতম পদ কত ছিল সেটাকে আমরা বের করি দেখো পঞ্চাশতম পদ কত হবে তিন ক বিয়োগ এক তার মানে তিন গুণন পঞ্চাশ বিয়োগ এক তিন পঞ্চাশে দেড়শো দেড়শো থেকে এক বাদ দিলে একশো উনপঞ্চাশ তার মানে আমাদের এই পঞ্চাশতম পদটা আসবে কত এই পঞ্চাশতম পদ এইটা আসবে আমাদের একশো উনপঞ্চাশ ক্লিয়ার তাহলে আমরা কিন্তু এখন অরিজিনাল ধারাটা পেয়ে গেলাম না কত দুই পাঁচ আট এগারো লাস্ট পঞ্চাশতম পদ কত একশো উনপঞ্চাশ এই ধারাটা যদি আমরা পেয়ে যাই তারপর আমরা ওই কিছুক্ষণ আগে যে সূত্রটা দেখালাম সেই সূত্র প্রয়োগ করে এখন আমরা এই ধারার যোগ ফলটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো খুবই সহজ বিষয় এটা কিন্তু খুবই সহজও যেমন মজারও বিষয় আমি আরও দেখাবো এসব এরকম আরও অনেকগুলো উদাহরণ দেখালে তখন তোমাদের খালি দেখতেই মন হবে তোমরা তো আসলে ভিডিওতে এখানে বলতে পারছো না যখন তোমাদের বলতে ইচ্ছা হলে তখন বলতে হয়তো তোমরা যে আরেকটা দেখান স্যার তার মানে এতটাই মজার আমরা এরকম করতাম যে আরও বেশি দেখতে ইচ্ছা হতো মনে হয় 
এগুলি খুবই মজার বিষয় তাহলে এখন আমার এই প্রশ্নের উত্তরটাকে আমি একটু সাজিয়ে বুঝি আমি এখানে তো তোমাদের বোঝানোর জন্য বিভিন্নভাবে এটা দেখালাম কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটাকে বোঝা সমাধান করার জন্য আমরা কীভাবে একটু সাজাব সেই সাজানোটাকে আমি একটু দেখাই এটাকে মনে করো এটি একটা প্রশ্ন তার এই প্রশ্নের উত্তরটাকে আমরা কীভাবে একটু সাজিয়ে বসে লিখে তো অ্যান্সারটা করতে হবে সেই লেখাটা আমি দেখাই এই ধারাটা প্রশ্ন দেওয়া আছে পঞ্চাশতম পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তখন তার আমরা মাঝখানে এগুলি উঠাবো না এরকম উঠাবো না ঠিক আছে তাহলে তুমি অঙ্কটাকে আগেই ভাবে উঠাবে ঠিক আছে উঠানোর পর তারপর এখানে লিখবে ধারা ধারা লিখে ওইটা লিখলে ঠিক আছে এরপর লিখলে তোমরা এখানে পাশাপাশি দুইটি পদের পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য ঠিক আছে লিখে তারপরে যেটা পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য তিন 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 আর এইখানে আমরা যেটা বের করলাম একশো উনপঞ্চাশ এটা তো আমরা অঙ্ক করে পরে বের করব এখন তো আমি অঙ্কটা করতেছি সমাধানটা ঠিক আছে তাহলে সমাধানের ক্ষেত্রে আমার ওইটা লেখার দরকার নাই তাহলে তিন এখানে আমরা লিখব প্রদত্ত ধারাটি তিন ক বিয়োগ এক তিন ক বিয়োগ এক এটা তো আমরা মনে মনে চিন্তা করে ফেলছি যেহেতু ব্যবধান তিন এগুলো লিখে দিতে পারি ইচ্ছাগুলো অনেক লেখা লেখা যায় কিন্তু এত লেখা আমি কমাতে যাচ্ছি এখানে লিখতে পারো প্রতিটি পদের ধারাটি হতে দেখা যায় প্রতিটি পাশাপাশি দুটি পদের ব্যবধান তিন সুতরাং ধারাটি নিম্নত বীজগণিতিক রাশিকে সমর্থন করে আমি ব্যবধান তিন ওই কথাগুলো আর লেখা দেখাইলাম না কারণ পার্থক্য এখান তো আমি তিন 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 এগুলো লিখেই দিছি তাই না যার জন্য আর আমি এই জিনিসগুলো লিখলাম না তাহলে ধারাটি তিন ক বিয়োগ এক বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে তাই না সুতরাং প্রথম পদ তিন সমসমান তিন ক বিয়োগ এক সমসমান তিন গুণন এক বিয়োগ এক সমসমান তিন একে তিন দুই দ্বিতীয় পদ তিন ক বিয়োগ এক তিন গুণ দুই বিয়োগ এক তিন দুগুণে ছয় একে সাত তৃতীয় পদ তিন ক বিয়োগ এক সমসম তিন গুণন তিন বিয়োগ এক আট তারপর লিখবা আছে চার পদ পর্যন্ত তারা চতুর্থ পদটাও লিখব চতুর্থ পদ তিন ক বিয়োগ এক সমসম তিন গুণ চার বিয়োগ এক তিন চার বারো বারো থেকে এক গেলে এগারো তারপরে ডট ডট পঞ্চাশতম পদ তিন ক বিয়োগ এক তিন গুণন পঞ্চাশ বিয়োগ এক তিন পঞ্চাশে একশো পঞ্চাশ তার থেকে এক গেলে একশো উনপঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশতম পদ হলো আমাদের একশো উনপঞ্চাশ এটা বের করলাম ঠিক আছে এরপর আমি একটু কম মুছে দিই মুছে দিয়ে তাহলে এখন আমরা লিখব আমার এটা মনে রাখার জন্য একশো উনপঞ্চাশটা আমি এই সাইডে লিখে রাখলাম এটা হলো কত একশো উনপঞ্চাশ এটা তোমরা লেখার দরকার নেই আমি এটা যেহেতু মুছে দেব তোমরা তো নিচেই করবে নিচে নিচে অঙ্কটা করে যাবে ঠিক আছে সুতরাং ধারাটির প্রথম পঞ্চাশটি পদের যোগফল সমান সমান কি হবে প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ 
पद संख्या डिवाइड बी एन देखो प्रथम पद कत आई जो शेष पद शेष पद की पंचाश ना पंचाशतम पद हमारे मोट पद आ पंचाशी क्योंकि पंचाशतम पद मैं पंचाशतम कत आज मैं एक प्रथम द्वित तृत्य चतुर्थ मैं एक चारतम पद पांचतम पद छयम पद और पंचाशतम पद हल कत एकश ऊनपचास ये जन बेर कर लम ठीक से तेल पंचाशतम पद मान शेष पद शेष पद कत एकश ऊनपचास तरह गुण करब पद संख्या कयटी पद आ पंचाशी तेना भाग दई तो एक पंचाश और दुए एक जोग पंचाश भाग दई ये दुई दिए पंचाश के काटाटी करते अच्छा ये करी जेहतु वे नाई दुई दिए पंचाश के काटले था कत पचिस एम पचिस दिए एकश एक के गुण करब पचिस दिए एकश एक के गुण कर गुण कर ले बेर फिलब कत है ठीक है जेमन देखी हमारे एक कैलकुलेटर व्यवहार करी बार एक गुण पचिस तीन हज़ार सातशो पचात्तर तीन हज़ार सातशो पचात्तर शेष तेल प्रथम पंचाशी पदे जो फल आसल तीन हज़ार सातशो पचात्तर कत सहजे हमें बेर फिलल शुद्ध साधारण जो स्वाभाविक पद थे यकम को निश्चयता नहीं क्यों जो एक दुई तीन चार पाँच छः एरक क्रैक्स पर्त थे से रखम गैप दिए गैप दिए गैप दिए गैप दिए संख्या थकते परे से क्षेत्र में धारागुलो एरक तैरि कर धारागुलो तैरी कर तरह बोलते पर कत तर जो फलगुलो कत बेर कर फिलब तेल क्योंकि देखो कत सूंदर एक प्रक्रिया अर्थात हमारे बीजगणित प्रक्रिया आगे हमारे एक राशि नहीं आसब बीजगणित राशि नहीं आसब जो कर फिलब तो ये मुझे दिल मुझे दिए आक अंक देखा द्रुत कारण एम और समय लगे ना अंकटा एक समय लगल परवर्ती अंकगल खूब द्रुत शुद्ध देखिए जाब तुम्हारे बी दरकार इच्छा मत एक बनिए बनिए किस नहीं मन करो जो एक संख्या नहीं मन करो दुई छ दुई जो चार जो छय जो आठ जो एत बड़ उदय दरकार दुई चार छय नहीं जो डट 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 जो मन करो नब्बेतम पद ए नब्बेतम पद कत है ये सबगल जो जो बेर करते हैं अथवा एखे नब्बेतम पद दिए देवा नाई परीक्षा देवा नाई ठीक है एखे को खाली बोल डट डट दिए एखन थे बोल नब्बे पदे जो फल कत क्यों बेर कर नब्बे पदे जो फल कत तेल तो मैं नब्बे पदे जो पड़े तब नब्बेतम पद कत से तो हमें बेर करते हैं तेल नब्बेतम पद का कत से आगे बेर करते हैं बुझते जमन एकतम दुईतम तीनतम आसल तो ये ना प्रथम द्वित तृत्य क्योंकि तुम्हारे वो नब्बेतम कथा आज तम दिए बोझा देसी ये एकतम पद दुई दुईतम पद जो दुई है तक तो ना दुईतम पद क्यों से चार तीनतम पद हो गए छय नब्बेतम पद कत से आगे बेर करते हैं तेल बेर कर ले नब्बेतम पद का बेर करते जो फल बेर करते बेर कर प्रक्रिया कि देखो युटार मध्य डिफारेंस कत दुई एखे व्यवधान दुई प्रति क्षेत्र व्यवधान दुई तीन क्योंकि शर्टकाट एन बुझाते बीजगणित राशि क्या है बीजगणित राशि क्या है प्रति क्षेत्र व्यवधान कत कर दुई लिखल दुई तरह एक प दिए निल प दिए निल चिंता करब दर साथ गुण करी तेल दुई एक दुई मिले जाए दर साथ द्वित पदे दर साथ क द्वित पद मान प जो दुई है तेल दुई दुगुण चार मिले जाए तृत्य पद कय जो तीन गुण करी तेल तीन दुगुण छय मिले जाए तो बीजगणित राशि यही जोग वियोग किस करते हाँ तेल एत बीजगणित राशि एत धाराटी एखे लिखब धाराटी दुई क बीजगणित राशि दुई क समर्थन कर सूतरा 
নব্বই তম পদ কত হবে দুই গুণন নব্বই শ্মশন একশো আশি সুতরাং প্রথম নব্বইটি পদের যোগফল শ্মশন কি হবে প্রথম পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই প্রথম পদ কত দুই যোগ শেষ পদ কত পেলাম আমরা একশো আশি আর গুণ পদ সংখ্যা কয়টি নব্বইটি পদের যোগ ফল তাহলে নব্বই ভাগ দুই এই দুই দিয়ে আমরা নব্বইকে কাটলে কত হয় পঁয়তাল্লিশ তাহলে এখানে আশি একশো আশি আর দুই হলে একশো বিরাশি আর পঁয়তাল্লিশ গুণ করে যাওয়া হয় তাই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো আমরা এখন দেখো এখানে একশো আশি আর দুই যোগ করলে কত হয় একশো বিরাশি গুণ পঁয়তাল্লিশ সমান সমান আসবে আট হাজার একশো নব্বই তাহলে নব্বইটি পদের যোগ ফল হবে আট হাজার একশো নব্বই আমার তো একটা একটি করে যোগ করে আর দরকার নেই আমাদের এটা কত সহজ একটা প্রক্রিয়া আমরা অঙ্কগুলো বের করে ফেলতে পারলাম ঠিক আছে এখন দেখো আমি আর একটা অঙ্ক আর একটা অঙ্ক দিয়ে দিই মনে করো এখানে তিন আছে পাঁচ সাত নয় ডট 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 এখানেও বললো আমাদের কত পঞ্চাশটি পদের যোগ ফল এখানে পঞ্চাশটি দিয়ে দিল বা তিরিশটি দিয়ে দিল তিরিশটি পদের যোগ ফল কত তাহলে কি করবে এটা তাহলে এখানে ধারাটি বীজ গাণিতিক রাশি কোন কোন রাশিকে সমর্থন করে দেখো তো এখানে ব্যবধান কত করে আসে এখানেও দুই এখানে ব্যবধান দুই এখানে ব্যবধান দুই তিন আর পাঁচের মধ্যে ব্যবধান দুই পাঁচ আর সাতের মধ্যে ব্যবধান দুই সাত আর নয়ের মধ্যেও ব্যবধান দুই তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবধান দুই তাহলে আমরা লিখলাম দুই ক এখন দুই ক কে আমরা ক এর মান যদি এক বসাই দেখো দুই ক বলছি তো এখানে দুই লিখলাম ইন্টু প্রথম পদ ক এর জায়গায় যদি এক বসাই তাহলে দুই একে দুই হয় কিন্তু আমার তো এখানে আছে তিন তাহলে তিনের সাথে সমতা আনার জন্য আমার আরও এক যোগ করতে হবে না তাহলে হয়ে যাবে তিন প্রথম পদ গেল দ্বিতীয় পদ তাহলে দুই ক যোগ এক আচ্ছা আবার যদি বলি দ্বিতীয় পদে দুই ক যোগ এক এখানে দুই গুণ দ্বিতীয় পদ ক এর মান কত দুই যোগ এক দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ তাহলে এখানে কিন্তু আমরা পাঁচ পেয়ে গেলাম একইভাবে দেখো দুই ক যোগ এক এখানে দুই গুণন ক এর মান যদি দেয় তিন তার সাথে যোগ করি এক তাহলে কত তিন দুগুণে ছয় আর একে সাত মিলে গেল তাহলে আমাদের কোন বীজ গণিতিক রাশি সমর্থন করছে এখানে দুই ক যোগ এক তাহলে এখানে আমাদের বীজ গণিতিক রাশি দুই ক যোগ এক সমর্থন করে তাহলে এখন আমাদের কততম পদ বের করতে বলছে তিরিশটি তাহলে সুতরাং তিরিশতম পদ সমান সমান কত হবে দুই ক যোগ এক দুই গুণন ক এর পরিবর্তে তিরিশ যোগ এক তিরিশ দুগুণে ষাট আর একে একষট্টি তিরিশতম পদ কত হবে একষট্টি তাহলে প্রথম তিরিশটি পদের তিরিশটি পদের যোগ ফল কত হবে ওই সূত্র প্রয়োগ করবো এখন সূত্র প্রয়োগ করে বাকি একটুকু আমরা করবো ভাগ দুই দেখো প্রথম পদ কত তিন যোগ শেষ পদ কত শেষ পদ মানে তিরিশতম পদ আমরা এই যেখানে বের করলাম কত একষট্টি তার সাথে গুণ করব পদ সংখ্যা কয়টি পদ আছে তিরিশতম পদ মানে তিরিশটি পদ তাই না তিরিশ ভাগ দুই এই দুই দিয়ে আমরা তিরিশকে কাটলে কত পাই পনেরো এখন একষট্টি আর তিনে কত হয় চৌষট্টি চৌষট্টির সাথে পনেরো গুণ করব আমরা তাহলেই হয়ে যাবে চৌষট্টি গুণন চৌষট্টি গুণন পনেরো সমান সমান নয়শো ষাট কত তাড়াতাড়ি আমাদের হয়ে গেল আমি কিন্তু এই যেগুলো করা যাচ্ছি প্রত্যেকটাই বানায় বানায় অঙ্কগুলো করাই দিচ্ছি যে তোমাদের যখন বিভিন্ন স্বনের প্রশ্নগুলো পাবে ঠিক এই অঙ্কগুলোই পাবে ঘুরে ফিরে এগুলোই পাবে এগুলির মধ্যে সংখ্যা হয়তো আমি এটা দিতেছি ওরা অন্য আরেকটা দিচ্ছে এই সেম আমি কিন্তু এখানে চার পাঁচভাবে ঘুরে ফিরে যেগুলো করাই দিচ্ছি এগুলি তোমাদের বিভিন্ন স্বনের প্রশ্নগুলো পাবে তারপরে আমার আসবে আবার চিত্রভিত্তিক কিছু আছে চিত্রটা আমি পরে আসতেছি আগে এগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে নিই তোমাদের কারণ এইটাকে ভালো করে বুঝতে পারলে চিত্রটা কঠিন কিছুই না চিত্রটা আরও সহজ এটার চেয়ে তা তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল এরপর আমি আর একটা করে দিই দেখো আমি এগুলি সব মুছে দিলাম সব মুছবো না কারণ একই অঙ্ক দিয়ে আর একটা করবো ঠিক আছে আমি শুধু কিছু কিছু অংশ মুছে দিই আচ্ছা মুছেই দিই সবই
মনে করো আরেকটা অঙ্ক দেওয়া আছে কত দেব চার সাত দশ ডট 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 তাই না এটা একটা অঙ্ক এখানে বলল প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি কত এ হল এ হলো আমাদের প্রশ্নটা তাহলে এটা সমাধানটা আমরা কী করব তাহলে সমাধান চার সাত দশ ডট 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 ধারাটি পর পর দুইটি পদের পার্থক্য কত এখানে চার থেকে সাত তিন সাত থেকে দশ তিন তিন সুতরাং ধারাটি যেহেতু পার্থক্য তিন তাহলে আমরা লিখলাম তিন ক ঠিক আছে এখন তিন ক লেখে অন্য জায়গায় আপে আমরা চিন্তা করে দেখব এই তিন পদ দিলে আমাদের চারের সমান হয় কিনা প্রথম পদ ক মানে এই চার মানে কি প্রথম পদ না তাহলে তিন গুণন প্রথম পদ মানে এক তাহলে তিন একে তিন কিন্তু এখানে তো আছে আমাদের চার তাহলে তিন একে তিন কিন্তু এখানে আছে চার মিলল না তাহলে আমাদের এটার সাথে যদি আরও এক যোগ করি তাহলে তিন একে তিন তিনের সাথে যদি আরও এক যোগ করি তাহলে চার হয়ে যায় মিলে যায় তাই না আবার পরেরটা দেখো দ্বিতীয় পদ তিন গুণ দুই তিন দুগুণে ছয় তার সাথে এক যোগ করলে তাহলে আমাদের সাত মিলে যায় তৃতীয় পদ তিন গুণ তিন তিন তিনকে নয় তার সাথে যদি এক যোগ করি তাহলে তিন তিনে নয় আর একে দশ মিলে যায় তাহলে আমাদের এখানে ধারাটি কি তিন ক যোগ এক তাহলে ধারাটি তিন ক যোগ এক বীজ গণিতিক বীজ গণিতিক বীজ গণিতীয় রাশি রাশিকে সমর্থন করে লেখা কিন্তু আমি আগের বার যেবার লিখলাম এখন কিন্তু লেখাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল একই রকম তোমরা যেটা যেভাবে খুশি তোমাদের অঙ্কটাকে আগে বুঝতে পারলে তোমার নিজের মন থেকে যেভাবে আসবে সেভাবেই লিখো তোমার সঠিক জিনিসটাকে উপস্থাপন করা আর কিছু না কথাটাকে তুমি আগে লিখো আর পরে লিখো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তোমাকে বোঝানোটাই হলো মেইন খাতায় উপস্থাপন করতে তুমি সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারলে এগুলো তাহলে ধারাটি তিন ক যোগ এক বীজগণিত রাশিকে সমর্থন করে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম আর এইটি যদি সমর্থন করে তাহলে আমার এখানে বলছে কতটি পদের সমষ্টি বিশটি পদের সমষ্টি তাই না তাহলে সুতরাং বিশতম পদ কত হবে তিন ক যোগ এক তার মানে কি তিন গুণন কয়ের পরিবর্তে বিশ যোগ এক তিন বিশের ষাট আর একে একষট্টি তাহলে বিশতম পদ আসলো একষট্টি তাই না তাহলে সুতরাং প্রথম বিশটি সুতরাং প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি সমার সমান সমষ্টি বা যোগ ফল যেটাই বলি এখানে আমরা লিখব প্রথম পদ যোগ শেষ পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই তাহলে এখন প্রথম পদ কত দেওয়া আছে আমাদের চার যোগ শেষ পদ আমরা বের করলাম কত একষট্টি গুণ পদ সংখ্যা কয়টি পদ এখানে বিশটি পদ তাই না বিশ ভাগ দুই এই দুই দিয়ে বিশকে কাটলে কত হয় দশ এবারে একষট্টি আর চার পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিকে দশ দ্বারা গুণ করলে ছয়শো পঞ্চাশ তাহলে প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি আসবে কত ছয়শো পঞ্চাশ এটি উত্তর তাহলে দেখো কত আমরা এরকম অসংখ্য অঙ্ক বানাতে পারি সেটা দেখে তোমরা এই ধারাটা বানানো অর্থাৎ বীজগণিতীয় রাশিটা বানাতে পারলেই অঙ্ক শেষ অঙ্ক আর কোনো কঠিন নয় তাহলে মূল কাজই হলো আমাদের বীজগণিতীয় রাশিটা বানানো তাহলে মূল কাজটা এই মূল কাজটা তোমাদের জন্য অবশ্যই কঠিন কিছু না তোমরা আশা করি ইজিলি বুঝতে পারবে আর একটা অঙ্ক দিই আমি এখান থেকে তোমাদের শুধুমাত্র এই অংশটাকে একটু চেঞ্জ করে আর একটা দিয়ে দিই মনে করো দেখি তাতে তোমাদের পারো কি না এখানে আমি যদি দেই মনে করো শূন্য শূন্য তারপরে দিলাম তিন আট পনেরো ডট 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 এটারও বললো বৃষ্টি পদের সমষ্টি কত আর একটা অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেল তাহলে আমরা এখানে খালি লিখব 
देखो शून्य तीन आठ पंदो डट 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 धाराटी एखे क्योंकि परपर दुईट पदर मध्य पार्थक्य आसे कत शून्य थे तीन मध्य पार्थक्य तीन तीन थ आठ मध्य अब पार्थक्य हो गल पांच आठ थ पंद्र मध्य पार्थक्य हो गल आर कत आठ और पंद्र मध्य पार्थक्य कत एखे सात तेज़ क्योंकि पार्थक्य दिए कोच विवेचना करते पर लाइन और लेखा जाए ना दुईटी पदर मध्य पार्थक्य हमें क्योंकि लेखाटा जो बोलि लेखा हलो तुम्हार अंकर ओपर डिपेंड कर तुम्हें क्यों लिखे तेल एन क्यों हमारे देखो ये पार्थक्य दिए हमें विवेचना करते दुईटार मध्य पार्थक्य कत तीन युटार मध्य पार्थक्य कत पाँच आर युटार मध्य पार्थक्य हमारे गलो सात तो ये परवर्ती आर देखा गलो मन करो हो गो चौबीस तेल मध्य पार्थक्य हो जाए नय तेज़ पार्थक्य गो क्यों एलोमेलो जा पार्थक्य दिए जदिव एलोमेलो ना एखे क्योंकि कथा मिल आसे प्रथम हलो तीन तर पाँच तरह एक सात तर एक होता से नय तेल प्रति क्षेत्र में पार्थक्य दुई दुई को बृद्धि पा एखे क्योंकि पार्थक्य प्रति क्षेत्र तीन से बोलना ना प्रति क्षेत्र में पार्थक्य दुई दुई को बसि हे बृद्धि हेल्ले बोलते परि अथवा यहाँ के अन्न और एक सूत्र क्योंकि चोखे सामने देखते और एक सूत्र पड़े गए से ही सूत्रता कि लिखी धाराटी एटे लिखल लिखे ये करब कि धाराटी शून्य आसल कथा थे प्रथम पदा मन करी एक क ठीक से एन एक क आथम पद क तो हमारे सूत्र अनुजी आस आगे हमारे जो पार्थक्य छो से ही पार्थक्य साथ मन कर लार्थक्य दुई थे दुई कलेक्सि पार्थक्य तीन थे तीन कलेक्सि पार्थक्य चार थे चार कलेक्सि जो एक थे तई लिखी एखे किसुई नाई पार्थक्य हमें धरल ना मन करी एक आसे एक तो लेखार दरकार नहीं शुद्ध क लिखल एन कयर मान प्रथम पद जो एक है से एक जो एक वियोग करी तेल क वियोग एक मैं एक थे एक वियोग कर ले शून्य पाव जाए द्वित पद कयर मान जो दुई धरी दुई थे एक वियोग कर ले तीन पाव जाए जाए ना तो हलो ना एन एखे जो कयर पर एक स्कोयर दिए दी कयर पर स्कोयर दिए दी कत क स्कोयर मान कि एक स्कोयर वियोग एक तैना एक स्कोयर वियोग एक और एखे क स्कोयर वियोग एक क स्कोयर वियोग एक क स्कोयर वियोग एक तेल प्रथम पदे हमें एक स्कोयर वियोग एक देखो एक के स्कोयर पड़े एक ही है से एक थे एक गेले शून्य और ये द्वित पद तैना द्वित प्रथम तृत्य चतुर्थ ये तो द्वित मान कि कयर परिवर्तन दुई बसा दुई स्कोयर वियोग एक दुई के स्कोयर कर दुई दुगुण चार चार थे एक गेले कत था तीन एखे तृत्य पद मान तीन के स्कोयर करो तीन के स्कोयर करो वियोग एक तीन तीन नय नय एक गेले कत था आठ एखे चतुर्थ पद मान चार के स्कोयर करो वियोग एक चार चार षोलो षोलो एक गेले थे पंद क्लियर आर कि मिले जा मिले जाए क्योंकि कौन बीज गणित धाराटा के समर्थन कर स्कोयर वियोग एक क स्कोयर वियोग एक क स्कोयर वियोग एक क स्कोयर वियोग एक हमारे बीज गणित धारा बीज गणित राशि के समर्थन कर क स्कोयर वियोग एक राशि के बीज गणित राशि के समर्थन कर राशि अनुजी हमें एन प्रथम बीसटी पद बेर कर बीसटी पदे समि बेर करब ठीक है तेल एन इटा की लिखते परि देख धाराटी क स्कोयर वियोग एक बीज गणित राशि के समर्थन कर सूतरा देखो ये बीज गणित राशि के जेहेतु समर्थन कर बीजगणित राशि के क्या समर्थन कर लेकिन व्याख्या करार्ज एक अनेक भेगे भेगे प्रथम अंक जे रखम कर सकम करते ना कर दी चलत ठीक है तो हमें एन ओके क्यों दीते आज एक देखा देव जेमन प्रथम पद कि एखे वो किस आगे जो कर लम मन करो एक स्कोयर वियोग एक समान समान शून्य तपर कत दुई स्कोयर वियोग एक समान समान तीन तीन स्कोयर वियोग एक 
মানে তৃতীয় পদে তাহলে তিন তারিখে নয় নয় থেকে এক গেলে আট চার স্কোয়ার বিয়োগ এক মানে চার চার ষোলো থেকে এক গেলে পনেরো তাহলে এই যে আমাদের এইরকম দেখা কালো বিধায় বীজগণিতীয় রাশিকে এই ক স্কোয়ার বিয়োগ এক বীজগণিতিক রাশিকে সমর্থন করে এই কথাগুলো আগে লিখে দিলে ভালো না দিলেও সমস্যা নেই আমরা সরাসরি এটা লিখলাম ঠিক আছে এখন সুতরাং ধারাটির বিশতম পদ সমাসমান কত বিশ স্কোয়ার বিয়োগ এক তাহলে বিশ কে স্কোয়ার করে বিশ বিশে চারশো বিয়োগ এক তাহলে চারশো থেকে এক গেলে তিনশো নিরানব্বই এটা আসলে আমাদের ধারাটি বিশতম পদ তাহলে সুতরাং প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি সমাসমান কত হবে প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই তাহলে প্রথম পদ কত শূন্য যোগ শেষ পদ আমরা পাইছি কত তিনশো নিরানব্বই গুণ পদ সংখ্যা কত বিশ ভাগ দুই দুই দিয়ে বিশকে কাটলে দশ এখানে তো শূন্যের সাথে তিনশো নিরানব্বই যোগ করলে তিনশো নিরানব্বই থাকে সেই তিনশো নিরানব্বইয়ের সাথে দশ যোগ গুণ করলে দশ গুণ করলে তিনশো নিরানব্বই হয়ে একটা শূন্য বেশি তাহলে প্রথম বৃষ্টি পদের সমষ্টি আসলো হতো তিন হাজার নয়শো নব্বই আমরা কত সহজে এটা উবের করতে পারলাম আরেকটা দেখাই আরেকটা দেখাই আজকে শেষ করব দেখো মনোযোগ দিয়ে একটু আমি এগুলো কেউ মুছে দিলাম আবার ঠিক আছে এই অঙ্কটা দেওয়া আছে এটা আগের অঙ্কগুলোর মতোই অনেক সহজ এটা ঠিক আছে এখন এই অঙ্কটার মধ্যে আমাদের বলল যে প্রথম বৃষ্টি পদের সমষ্টি না করো তাহলে এখানে প্রথম পদ আছে সাত আর দ্বিতীয়টি আছে এগারো তাহলে এখানে ব্যবধান কত আগে আমরা ব্যবধান দিয়ে চিন্তা করব যদি ব্যবধান আগেটা যেমন সমান হয় নাই দেখে আমরা অন্যভাবে চিন্তা করছি স্কোয়ার টয়ার দিয়ে যতক্ষণ আমাদের ব্যবধান দিয়ে মিলবে ততক্ষণ আমরা ব্যবধান দিয়েই চিন্তা করব দেখি ব্যবধান আছে কত সাত আর এগারোর মধ্যে ব্যবধান কত চার এই দুইটার মধ্যে আমাদের সমাধান প্রদত্ত ধারা কত সাত এগারো পনেরো উনিশ ডট 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 এখানে ব্যবধান আছে হলো চার এখানেও চার এখানেও চার তাহলে প্রতি ক্ষেত্রেই যেহেতু চার ব্যবধান তাই না তাহলে এখন লিখি যেহেতু পাশাপাশি দুইটি পদের পার্থক্য চার সুতরাং দেখি চার গুণন সুতরাং প্রথম পদ চার গুণন এক লিখলাম আমরা চার একে কত চার কিন্তু আসতে এখানে সাত তাহলে চার একে চার কিন্তু এই সাত হওয়ার জন্য আমাদের কি দরকার আরও তিন দরকার না যোগ তিন সমাসমান কত হলো চার একে চার আর তিন সাত ঠিক আছে দ্বিতীয় পদ চার কোন ওই পার্থক্য চার এই জন্য দ্বিতীয় পদ মানে দুই তাহলে চার দু গুণে আট আটের সাথে আরও তিন যোগ করলে আট আর তিনে এগারো মিলে গেল না সাত তৃতীয় পদ চার গুণন তিন তিন চার বারো বারোর সাথে আরও তিন যোগ করলে পনেরো হচ্ছে তাহলে তিন চার বারো আর তিন পনেরো চতুর্থ পদ চার গুণন চার তার সাথে আরও চার যোগ করলে চার চার ষোলো আর চার উনিশ তাহলে দেখা গেলো কি তার ভিতরে পাশাপাশি দুটি পদের পার্থক্য কত পার্থক্য চার সুতরাং প্রথম পদ আসলো আমাদের সাত দ্বিতীয় পদ সাত দ্বিতীয় পদ কত চার দু গুণা আট আর তিন এগারো আর তৃতীয় পদ পনেরো চতুর্থ পদ উনিশ আমার এই জিনিসগুলো পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন পাওয়ার পর দেখো 
আমরা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ সবগুলি আমাদের মিলে গেল কোন বিশগণিতীয় ধারায় চার গুণন একটি সংখ্যা এখানে আমরা ক দিব এখানে ক কয়ের মান এক দুই তিন চার বিভিন্ন সময় লিখছি তাহলে লিখি সুতরাং ধারাটি চার ক যোগ আমাদের লাস্টে কত যোগ করতেছে প্রতি ক্ষেত্রে তিন যোগ করতে হচ্ছে তাই না প্রতি ক্ষেত্রে তিন যোগ করতে চার চারে ষোলো আর তিনে উনিশ তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা যোগ করছি কত করে তিন করে তাহলে ধারাটি চার ক যোগ তিন বিশগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে এই তো আমরা পেয়ে গেলাম ধারাটি চার ক যোগ তিন বিশগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে এটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দরকার হলো সুতরাং কত বিশটি পদের সমষ্টি সুতরাং বিশতম পদ কি চার ক যোগ আমাদের যে বিশগণিতীয় ধারা রাশি হলো চার ক যোগ তিন তাহলে চার ক এর পরিবর্তে লিখব বিশ যোগ তিন তাহলে চার বিশে আশি আশি আর তিনে তিরাশি ঠিক আছে তাহলে আমাদের বিশতম পদ আসলো কত তিরাশি তাহলে এখন প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি তাহলে সুতরাং প্রথম বিশটি পদের সমষ্টি সমাসন কি আমরা জানি এখানে অন্য কালে দিয়ে লিখি যেহেতু মিলে যাচ্ছে একবারে এজন্য প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই তাহলে প্রথম পদ কত প্রথম পদ ছিল আমাদের সাত যোগ শেষ পদ পাইলাম আমরা তিরাশি তার সাথে গুণ পদ সংখ্যা কত বিশ ভাগ দুই দুই দিয়ে বিশকে কাটলে থাকে দশ আর এখানে তিরাশি আর সাথে হয় নব্বই নব্বইয়ের সাথে দশ গুণ করলে নয়শো শেষ তাহলে আমাদের প্রথম বৃষ্টি পদের সমষ্টি কত নয়শো উত্তর নয়শো তাহলে আমরা এভাবে তাহলে দেখো আমি কিন্তু আগের অঙ্কগুলো যেভাবে আমি কিন্তু কয়েকভাবে ঘুরিয়ে প্রিয় অঙ্কটা করছি তোমাদের সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তোমরা অ্যান্সারগুলো করবে আমি এখন কি কীভাবে অ্যান্সার করবে সেটা আমি খুব আধা মিনিটের মধ্যে আমি বিষয়টিকে বোঝাবো মাত্র সেটা হলো এগুলি থাকলো বললো বৃষ্টি পদের সমষ্টিগত আমি কিন্তু আগের অঙ্কগুলায় প্রথম অঙ্কটা এইভাবে ভেঙে ভেঙে দেখা দিয়েছিলাম প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এরকম দেখাইছিলাম না দেখানোর পর তারপর আমি ধারাটি চার ক যোগ তিন বিশগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে এটা লিখে তারপরে অঙ্কটা করছিলাম প্রথম অঙ্কটা এবং সেই অঙ্কটাও একইভাবে করলাম আর মাঝখানে যেগুলি সেগুলি কিন্তু আমি দ্রুত তার সাথে তোমাদের কিন্তু মাঝখানে এই সংখ্যাগুলো আর লিখে দেখাই নেই তোমাদের কিন্তু শর্টকাট দেখাইছি শর্ট শর্টকাটটা কী করছিলাম আমরা এখান থেকে খালি মুখে মুখে বলছিলাম যে দেখো সাত আর তিনের মধ্যে এগারোর মধ্যে ব্যবধান তিন এখানেও ব্যবধান কত সাত আর এগারোর মধ্যে ব্যবধান কত চার মানে পার্থক্য চার এখানেও পার্থক্য চার এখানেও পার্থক্য চার তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা আমাদের ব্যবধানগুলো আমাদের চার তাহলে আমাদের এখানে ধারাটি হলো কি চার ক আমি সরাসরি এই অংশটুকু আর লিখি নেই মাঝখানের অঙ্কগুলোয় লিখছি ধারাটি চার ক যোগ তিন বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে শুধু এইটুকুই লিখে মানে এই অংশটুকু আর দেখাই নেই চার ক যোগ তিন বীজগণিতীয় রাশিকে সমর্থন করে সুতরাং বিশতম পদ এত সুতরাং বিশটি পদের সমষ্টি এত আমি শুধু এইটুকু করে দিছি পরবর্তী অঙ্কগুলো এখন এই রাশিটা কিভাবে এলো সেটা তো আমরা পেলাম এখান থেকে এটা আমি প্রথম অঙ্কটাই দেখাইছি তোমরা আবার একটু ব্যাকে যেয়ে দেখো তোমার প্রথম অঙ্কটা দেখাইছি এবং লাস্টের অঙ্কটাও দেখালাম এবং তোমরা সময় পেলে এইভাবেই অ্যান্সার করবে আর যখন দেখলে তোমার এখন আর সময় আছে পাঁচ মিনিট তোমার সময় নাই পরীক্ষা অনেক অঙ্ক দিতে দিতে তোমার পরিসংখ্যানের অঙ্কটা দিতে গিয়ে বা জ্যামিতি দিতে গিয়ে সময়টা বেশি কিল হয় ওগুলো সময় চলে গেছে বা অন্যগুলো সময় চলে গেছে এখন অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে অ্যান্সার করতেই হবে ফুল অ্যান্সার করতে হবে তখন তুমি এই অংশটাকে বাদ দাও সরাসরি এটুকু দিয়ে দাও কোনো সমস্যা নেই তাতেও ফুল মার্কস পাবে ঠিক আছে তবে এটুকু হলো এই চার প যোগ তিনটা কিভাবে আসলো সেটাকে ব্যাখ্যা করে দেখানো হলো এখানে সে কিভাবে আসার প্রক্রিয়াটাকে এখানে দেখানো দেখি আমরা এটা আর যদি আমরা এটা না দেখাই সরাসরি কি যেহেতু দুইটি পদের পার্থক্য চার সুতরাং ধারাটি চার প যোগ তিন বিশগণিতীয় রাশি সমর্থন করে এখান থেকে চিন্তা করি আমরা এটা বের করছি 
তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমার এটাকে যে যে চিন্তাটা আমার মাথায় যাচ্ছিল সেটা খাতায়ও দেখাই দিছি সেটা খাতায় না দেখে আমার মাথার চিন্তাটাকে আমি এইটুকু মাধ্যমে দিয়ে দিলেও তোমাদের কিন্তু হবে মাঝখানে আমি তিন চারটি যা করলাম সবটুকু কিন্তু এভাবে করছি আর একদম প্রথমটা এই ভেঙে দেখাইছি লাস্টে একটাও ভেঙে দেখালাম তোমরা যে যেভাবে খুশি সেভাবেই করতে পারো তবে এগুলি তো একটিও আমার বইয়ের কোনো অঙ্ক করালাম না এবং বিভিন্ন স্বনের প্রশ্নগুলো করালো না কিন্তু বিভিন্ন স্বনের প্রশ্নে প্রতিটি অঙ্কে প্রতিটি বোর্ডে প্রতি বছর যে অঙ্কে আসে এরকম একটা থাকে ক খ গ তিনটি পার্ট থাকে তিনটি পার্টের মধ্যে একটা পার্ট এগুলি থাকেই বাকি দুইটা পার্ট হয়তো বা অন্য কিছু সেই অন্য কিছু আবার আগামী ক্লাসে দেখাবো অর্থাৎ আমি এভাবে তোমাদেরকে দেখানোর পর আমি বোর্ডে কোশ্চেনে চলে যাব বইতে যেহেতু তেমন অঙ্ক নাই এই চ্যাপ্টারে এই চ্যাপ্টার বইটা বইতে আছে তিনটা অঙ্ক ও তিনটা একদিনই শেষ করে দিতে পারবো খুব ছোট্ট ছোট্ট তিনটে অঙ্ক এই তিনটে অঙ্ক আমি একদিনই শেষ করে দেবো কিন্তু তার আগে আমি আগে তোমাদের মৌলিক বিষয়গুলোকে দেখিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ প্যাটার্ন সম্পর্কে তোমাদের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু দেখানো হচ্ছে এখানে বিন্দু বরণ তোমাদের কিছু গ্যাপ আর রয়ে গেল না সবগুলি তোমাদের কমপ্লিট হয়ে গেলো আশা করি যে কোনো ধরনের অঙ্ক আসুক তোমরা পারবে আগামী ক্লাসে আমাদের জ্যামিতি দিয়ে অর্থাৎ চিত্রভিত্তিক যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলি আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকো নিয়মিত ক্লাসগুলো অনুসরণ করো তাহলে অবশ্যই তোমরা আশা করি পরীক্ষাতে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবে এবং তোমাদের প্রতি আমার এই প্রত্যাশায় রইল ধন্যবাদ সকলকে